по качеству и разнообразию кораллов, морской флоры и фауны Красному морю нет равных в северном полушарии. Туристический бум, охвативший в последние годы египетское побережье Красного моря, в значительной степени связан именно с уникальным и невероятно богатым подводным миром этого тропического моря. Рыба-напильник – Крайне причудливая рыба, достигает довольно больших размеров, но при этом имеет крошечный рот, не позволяющий схватить большую добычу. Из-за особенностей своей анатомии вынуждена питаться разной мелочью – червями, коралловыми полипами, а также небольшими ракообразными и моллюсками. Встречается нечасто. На каждой чешуйке этой рыбы есть зубчик-шипик, из-за чего ее назвали рыба-рашпиль. На спине имеет рог, который выполняет функцию фиксатора. Окраска гигантских мурен прекрасно маскирует их. Голова, верхняя часть тела и плавники окрашены в желто-коричневый цвет, по которому разбросано множество больших темных отметин, что делает рыбу похожей на леопарда. Гигантская мурена ведет одиночный образ жизни, активно главным образом ночью, питается любой рыбой или ракообразными, которых может поймать. Длинношипая рыба-еж относится к отряду иголкобрюхообразных. Максимальный размер взрослой рыбы 91 см, вес 2,8 кг. Все тело покрыто длинными острыми шипами. Ржавый скар или рыба-попугай поедает коралловые полипы, при этом выделяя горы сотни килограммов песка. Также они питаются моллюсками, водорослями и более крупными макрофитами. Черный хирург Сахал. Осторожно, ядовит. Алые рыбы-бабочки являются одними из самых ярких и красивых представителей тропических морских рыб, без которых невозможно представить коралловые рифы Красного моря. Укусы спинорога не ядовиты, но довольно болезненны. Антиасы составляют значительную часть населяющих коралловые рифы, ярких и разноцветных рыб, которых можно увидеть на многочисленных фотографиях и научно-популярных фильмах о подводном мире. Чернокрапчатый ворчун, иногда эту рыбку называют крупночешуйчатый кудропер. Рыба флейта, одна же свистулька, является крупным дальним родственником морской иглы. Одной из особенностей Красного моря являются течения. 
И также очень важно знать динамику течения, какое время года суток они появляются, когда исчезают и их характер. Буйок показывает направление течения. Оранжево-иглая рыба-носорог. Они быстрые, независимые, не агрессивные. Длиной могут достигать до полуметра. Красноморский цезий или золотополозный цезия – представитель семейства цезий, живет большими стаями в открытом море неподалеку от кораллового рифа. Масковый иглобрюх – это самый распространенный иглобрюх в Красном море. Как и все другие представители семейства, имеет забавный внешний вид. Тело Крупная хвост удлиненный, а плавники небольшие. Хорошо знакомы и рыбакам, и бескорыстным наблюдателям за подводным миром. Красноморье сержанты встречаются повсеместно на всех коралловых рифах и в прибрежных каменистых лагунах. Очевидно, это имя свое они получили за несколько вертикальных полосок, напоминающих сержантские нашивки. 
принципе, на этом наши путешествия не заканчиваются. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!